place d'abord à notre conférencier. Euh, il y a un spécial. Il est non voyant, madame. Il est non voyant, mais il est, il est vraiment diplômé de l'université Mahatma Gandhi de Guinée. C'est incroyable, mais c'est vrai. Il est juste là à ma gauche. Je vais introduire M. Alcé de Kouman, diplômé en dette moderne. Ça, il faut le dire. <rire> Mais c'est un cas spécial. C'est parce que c'est un cas spécial. C'est un cas spécial. Vraiment, cette conférence est ouverte à tous. Ce n'est pas une conférence seulement pour les secrétaires. Pour les secrétaires, ce sera demain, à partir de demain. Mais aujourd'hui, c'était une conférence destinée à tous, ouverte à tous. C'est pourquoi M. Euh, Assez de Gourmand, diplômé en lettres modernes, est ici présent pour nous donner euh, vraiment de son savoir. A vous la parole, M. Assez de Gourmand. Merci. Merci, madame, de m'avoir invité aujourd'hui à cette conférence. Euh, je suis Yassine Nikou, un diplômé en lettres modernes à l'Université Mahatma Gandhi. J'aborde le thème bien se connaître pour progresser. Et les trois questions essentielles pour une vie professionnelle et pas. Pour gagner un temps, comme des cours co conférenciers, des conférencières, que je fais la question générale sur le thème bien se connaître pour progresser. Ça me pousse à penser à un grec, je le crois, et dans un passé de qui disait « Boulotis, c'est le temps. Connais-toi, toi-même. » Et quand l'on a une connaissance sur soi, on se fixe un objectif. On se dit qu'on veut aller loin, on veut progresser. Et aussi, on a une connaissance sur ses limites. Et quand on a une connaissance sur ses limites, on cherche là à les éliminer. Donc, euh, bref, bien ce qu'on a pour progresser, ce thème est vaste. Pour ce bref, à ta ça me pousse automatiquement à aborder les trois questions qui entourent. Il faut gagner un temps. Que ça ne vous fait une question très importante. Quelle que soit la personne face à la question, il dira ce qu'il sait faire. Mais concernant la scène pour moi qui suis devant vous, j'ai étudié à mon travail, l'écriture Braille. Voilà ce que cette écriture, à quoi elle sera. L'écriture Braille est conçue par un homme. Et pour non voyant, c'est un point salut tactile. Ce que cette écriture compose tous les principes de l'alphabet braille. Et le non voyant arrive à lire ces principes lettres, ces différentes lettres, à travers ses doigts. Dans chaque case, il y a six points. Les six points peuvent aider à composer toutes les différentes lettres que nous connaissons. Voilà l'appareil, l'outil avec lequel nous travaillons. Et chaque case de cet outil, il y a six tours. Dans chaque case, il y a six tours. Si à travers ce outil, on arrive à former toutes les différentes lettres de la famille. Que savez-vous faire Quand je l'ai dit ici, j'ai étudié à Montréal, j'ai fait mes études primaires à Braille, secondaire, première et deuxième partie à Braille, j'ai obtenu mon bac en 2008. À l'université Mahatma Gandhi, j'ai opté pour les lettres modernes. Toutes les activités, toutes les, tous les exposés, toute ma communication, tous les travaux d'équipe, tous les travaux d'énergie, je faisais ces différentes actions par braille. Le braille m'a permis de m'exprimer 
de communiquer, de me confirmer, d'occuper une position à l'école, dans ma faculté. Je suis, j'ai une compétence en être moderne. Pour exercer cette compétence, il faut travailler. C'est l'un de travail. Mais en tant que non-voyants, nous sommes confrontés à de nombreuses difficultés. Quand nous sommes face à des employeurs, on nous demande ce que nous pouvons faire. C'est très important, c'est pour cela. La première question m'a beaucoup plu. Qu'est-ce que vous savez faire Que savez-vous faire Et quand on explique ce que nous savons faire, on nous programme, on prend nos différents contacts et tout. J'ai été victime, comme mon ami aussi qui est dans cette salle, on nous promet, on va pas vous appeler. Et la promesse reste sans suite. Pourtant, quand on demande qu ce que ça veut faire, c'est une compétence qu'on met en valeur. Une compétence qu'on essaie de démontrer. Et quand on n'a pas l'occasion, quand on n'a pas les moyens pour mettre cette, cette compétence en valeur, la formation ne sert à rien. C'est ce que nous avons comme difficulté. Pour mettre cette compétence en valeur, il faut travailler. Dans ma stratégie, je suis à la recherche de quoi ces moyens pour travailler. Tout d'élément, j'étais dans une atelier privée pour la recherche d'un stage de formation et dans une place de la place aussi à la chaîne d'installer les formations mais les efforts ont été faits de la cul toute compétence a des points négatifs aussi nous le nombre en que je suis nous avons beaucoup de lacunes de non accès à l'outil informatique de nouvelles technologies de l'information et de la communication dans ce pays, en Guinée, aucun non-voyant ne peut surfer sur le net. Ok. À part, à part ceux qui ont fait l'air de ailleurs, mais ici, aucun non-voyant ne peut surfer sur le net. Mais pourtant, aujourd'hui, c'est l'outil qui est au centre des affaires. Communiquer aujourd'hui sans le net, ce n'est pas possible. Nous sommes jeunes, on entend parler Facebook et tout. Et donc, si le nom n'a pas accès à cela, c'est carrément compliqué. Pourtant, dans les autres pays, c'est possible. Ce n'est pas un rêve. Dans les autres pays, c'est possible. Le, comme le Burkina, le Ghana, tout près au Mali, au Sénégal, tout est possible. Ici, ce que nous savons maîtriser, c'est l'outil informatique. Et ça, aussi, c'est quelques-uns. L'outil informatique, la machine. Mais pourtant, ce n'est pas limité à ça. On dit les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Une autre lacune aussi, le non accès aux ouvrages scientifiques. Nous utilisons l'écriture Braille et les ouvrages scientifiques sont noirs, en noir, l'écriture des moyens. Pour parler à ce ça c'est une difficulté, il faut nous aider à avoir un bourse, une bourse de formation euh, à l'étranger. Et la deuxième solution, c'est d'avoir aussi des cassettes sonores chez les autres, comme le Sénégal, le Mali, le Burkina, le Ghana. Nous envoyons ah, des cassettes sonores, on des bibliothèques sonores. En fait. Quand ils viennent, ils sont là face à des maillotos, ils fouillent, ils fouillent, ils fouillent, les différents documents qu'ils ont, ils font leur recherche, ils partent, ils font leurs exposés, comme les voyants. Aucune difficulté chez eux. Mais ici, ce n'est pas possible. Maintenant, avec qui Une question, c'est très important. Je parle aussi de compétences. Quand on a une compétence, on essaie de pratiquer la compétence avec quelqu'un. Dans une entreprise, par exemple, quand on recrute, on essaie de chercher des gens qui ont une compétence dans un domaine, quel que soit le domaine, mais que la personne soit compétente. Si nous prenons la secrétaire, par exemple, Madame vient de citer la secrétaire et la vitrine de la société, de l'entreprise. En tant que secrétaire comptable, secrétaire bilingue, secrétaire bilingue, si l'employeur n'est pas à la hauteur, mais la secrétaire ne peut pas ex exercer sa fonction. Et si la compétence de l'employeur dépasse l'employé qui est la secrétaire, le patron ne peut pas 
et vendre son entreprise, démarrer son entreprise. Car la secrétaire, elle, est bon, tout le monde passe par elle. Elle est le canal de l'entreprise. Donc avec qui C'est très important. Il faut choisir quelqu'un qui est compétent. Toujours la compétence devient avec qui Qui il faut travailler Il faut choisir les hommes qui ont le même objectif que toi, qui ont les mêmes déterminations que toi, qui visent la même chose que toi, qui aiment le challenge, qui aiment les défis pour bouger. Pour renforcer cette collaboration, il faut donner l'intégrité, le courage, la probité morale. C'est entre nous les hommes, entre les membres d'une entreprise, si l'entreprise veut évoluer, il faut une bonne collaboration. Et pour que cette collaboration soit pérenne, il faut l'intégrité, le courage, la sécurité, la ponctualité, la même, la même détermination, les mêmes motivations, que l'équipe soit solidaire. Sous quelles conditions maintenant Pour nous, les non-voyants, nous ne sommes, nous, pouvons pas travailler, nous ne pouvons pas travailler sous, dans toutes les conditions. Je viens de vous citer nos lacunes, le manque d'accès à l'outil informatique, le manque d'accès aux, aux nouvelles technologies de la communication, de l'information de la communication. Si toutes les conditions ne sont pas remplies, on n'a pas presque notre place dans une boîte. Pour provoquer ces complexes, pour provoquer ces conditions, maintenant, nous lançons un appel aux autorités publiques et privées de nous accepter. Parce qu'en tant que non si nous, nous disons, nous disons tout ce que nous savons travailler, nous pouvons mettre notre compétence au service de ce pays, il faut qu'on essaie de démontrer, il faut qu'on essaie de mettre ça en pratique. Maintenant, pour mettre ça en pratique, il faut provoquer les conditions. Il faut améliorer les conditions, il faut que l'environnement soit adéquat. Donc je m'arrête là et je passe la parole à mon ami qui est de l'autre côté, à ma DMP. Mesdames et Messieurs, honorables invités, euh, très sincèrement, je tiens d'abord à féliciter Madame Fatma Tadeb Mouya, qui vient encore une fois de plus de démontrer que le déficient visuel, à l'image des autres personnes handicapées dans ce pays, est en mesure de relever le défi en participant activement au développement socio-économique de ce pays. Elle vient encore une fois de plus de prouver que ce handicap ne doit pas être perçu comme étant un mal insurmontable. Ce ne doit pas être une fatalité, mais plutôt croire en l'insertion de celui qui en est atteint pour éteindre la flamme de l'assertion spéculative selon laquelle le rôle de la personne handicapée est inexistant au sein de notre société. Qu'est-ce que je veux dire C'est que l'homme doit mettre à l'idée, à l'esprit, que la personne handicapée est capable de s'inscrire dans une dynamique qui lui permet de s'intégrer pleinement dans la vie professionnelle active. J'avais une euh, intervention vraiment à faire dans ce sens, euh, mais compte tenu du fait qu'il y a déjà une animatrice qui est dans cette salle, euh, sinon j'aurais voulu intervenir sur euh, euh, la troisième question parce que le thème de la conférence c'était « Que ça veut vous faire ?» Trois questions essentielles pour une vie professionnelle épanouie. Que ça va vous faire Mais Pour gagner en temps, pour donner la parole à notre professionnel, sinon j'avais une importante intervention à faire par rapport disons, donc, à cette troisième question et à, pour, à ajouter un peu à ce que mon collègue vient de dire. Mais je préfère vraiment donner d'abord euh, la possibilité ou euh, la, la chance à la première, disons, donc, animatrice de, de s'exprimer largement, disons, donc, sur ce thème et euh, permettre, euh, revenir un peu, si toutefois c'est possible, afin, disons, donc, d'intervenir, n'est-ce pas, sur euh, ce que je voudrais apporter comme euh, euh, appui nécessaire. Merci. Merci, monsieur Mandel.